İkinci mepas. Ehli ilme mahsus haşiye bu ikinci mepas en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulemayı muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaidi kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. İnce bir tetkiki ilmidir. Eğer desen kader ile cüzi ihtiyari nasıl tevfik edilebilir? El cevap yedi vecihle. Birincisi elbette kainatın intizam ve mizan lisanı ile hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim insan için medarı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüzi ihtiyari vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi şu cüzi ihtiyarinin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. İkincisi biz zarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyari öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Ademi ilmimiz onun ademine delalet etmez. Üçüncüsü, cüz-i ihtiyari kadere münafi değil, belki kader ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nev'idir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Dördüncüsü, kader ilim nev'indendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine eşyanın tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertib ile tutar. Çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça, o aynenin mukabil dairesi genişlenir. Git gide, bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayine, şu vaziyette, onun irtisamında, o mesafelerde cereyan eden halat, birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. İşte kader, ilmi ezeliden olduğu için, ilmi ezeli, hadisin tabiriyle manzarı aladan, ezelden ebede kadar her şey, olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makamı aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu müsebbep, şu sebeple vuku'a gelecek. Öyle ise denilmesin ki, madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var atmasaydı yine ölecekti. Sual, niçin denilmesin? El cevap, çünkü kader, onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi, sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen, Veyahut mutezile gibi kaderi inkar etsen, ehli sünnet ve cemaati bırakıp fırkayı dağalleye girersin. 
Öyleyse biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Cebri der atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der atmasaydı ölmeyecekti. Altıncısı Haşiye gayet müdakkik alimlere mahsus bir hakikattır. Cüz-i ihtiyarinin üssül esası olan meyelan matüridice bir emri itibaridir abde verilebilir. Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf eşariyece bir emri itibaridir. Öyleyse o meyelan o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa o emri itibari sübut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir yapma. Evet eğer abd halık efali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olurdu. Çünkü ilmi usul ve hikmette malem yecib lem yucet kaidesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illeti tamme bulunacak sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme ise malulu bir zarure ve bil vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Haşiye tereccüh ayrıdır, tercih ayrıdır. Çok fark var. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesbi insani bazen yapmak ve bazen yapmamak. Eğer mucip bir müreccih bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usulü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. El cevap Tereccüh bila müreccih muhaldir. Yani müreccihsiz, sebepsiz rüçhaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır, onun şehni böyle bir işi görmektir. Eğer desen, madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? El cevap, çünkü ilmi sarf kaidesince, ismi fail, bir emri nisbi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasılı bil mastardan inşikak etmez. Mastar kesbimizdir. Katil unvanını da biz alırız. Hasılı bil mastar, hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işmam eden bir şey, hasılı bil mastardan müştak kılınmaz. Yedincisi, irade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'i ihtiyariyesi Çendan zayıftır, bir emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak, o zayıf cüz-i iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı adi yapmıştır. Yani manen der, ey abdim, ihtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp, Nereyi istersen seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette sen istedin diyerek itap edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak, ahkemul hakimin, nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şartı adi yapıp, iradeyi külliyesi ona nazar eder. Elhasıl, ey insan! Senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i melunenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Demek, dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.